హాయ్ హలో ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా సో అందరూ బాగున్నారని ఆశిస్తున్నాను ఈరోజు ఒకేబ్లర్ వర్డ్స్ ఏమున్నాయో చూద్దాం అయితే వనరస్ వనరస్ అంటే బర్డన్సమ్గా ఉన్నటువంటి వర్క్ అనమాట సో అది చేయలేనంత వర్క్ ఉంటే అంత బర్డన్సమ్గా ఉంటే సో హెక్టిక్గా వర్క్ ఉంటే అలా ఉన్న ఉన్న వర్క్ని వనరస్ వర్క్ అంటారంటే సో బర్డన్సమ్ వర్క్ని వనరస్ అంటారు అనమాట సో వనరస్కి సినానిమ్స్ బర్డన్సము ట్రబుల్సము హెవీ ఇవి వనరస్కి సినానిమ్స్ అవుతాయి సో వనరస్ అంటే బర్డన్సమ్ అయినటువంటి వర్క్ అనమాట సో హెవీగా ఉన్నటువంటి వర్క్ వనరస్కి సినానిమ్స్ బర్డన్సము ట్రబుల్సము హెవీ ఇవి సినానిమ్స్ అవుతాయి తర్వాత ఎఫర్వెసెన్స్ ఎఫర్వెసెన్స్ అంటే ఏదన్నా లేదు ఇప్పుడు బీరు బాటిల్ ఇట్లా షేక్ చేసి బా ఓపెన్ చేసిన వెంటనే పాకెట్లో పొంగుతుందో అలా పొంగడాన్ని ఎఫర్వెసెన్స్ అంటారు అనమాట అలాగే బీర్ అయితే లిక్విడ్ అయితే అలా పొంగుతుంది మనిషికి అయితే మనిషి యొక్క ఆనందం చాలా ఆ స్థాయిలో ఉంటే అలా ఉత్సాహంగా ఆనందంగా ఉన్నప్పుడు ఎఫర్వెసెన్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం అనమాట సో మనిషి ఉత్సాహం మనిషికి యూజ్ చేసినప్పుడు ఉత్సాహం అనే అనే సెన్స్లో యూజ్ చేస్తాం సో ఎఫర్వెసెన్స్కి సినానిమ్స్ బబుల్స్ ఇన్ ఏ లిక్విడ్ ఎంతూజియాజం వివాసిటీ ఇవి ఎఫర్వెసెన్స్కి సినానిమ్స్ సినానిమ్స్ అవుతాయి సో ఎఫర్వెసెన్స్ అంటే ఏదైనా లిక్విడ్ పొంగడము లేదా ఒక మనిషి ఉత్సాహ స్థితిలో ఉంటే అలా ఉండడాన్ని ఎఫర్వెసెన్స్ అంటారు ఎఫర్వెసెన్స్కి సినానిమ్స్ చూసుకున్నట్లయితే బబుల్స్ ఇన్ ఏ లిక్విడ్ ఎంతూజియాజం వివాసిటీ ఇవి ఎఫర్వెసెన్స్కి సినానిమ్స్ అవుతాయి తర్వాత డియర్త్ అంటే ఏదైనా మనకు కొరతగా ఉందనుకోండి ఎండాకాలంలో మనకి ఏంటి మంచినీటి కొరత సో డియర్త్ డి డియర్త్ ఆఫ్ ద డ్రింకింగ్ వాటర్ సో డియర్త్ అంటేనే కొరత అనమాట సో డియర్త్కి సినానిమ్స్ చూసుకున్నట్లయితే ల్యాక్ డెఫిషియన్సీ స్కార్సిటీ ఇవి డియర్త్కి సినానిమ్స్ అవుతాయి సో డియర్త్ అంటే ఏదైనా కొరత అనమాట సో మనకు ఉద్యోగాల కొరత అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ యూత్కి అండి ఉద్యోగాల కొరత సో డిఆర్త్ అంటే కొరత అనమాట డిఆర్త్ కేస్ సినానిమ్స్ ల్యాక్ డిఫిషియన్సీ స్కార్స్ స్కార్సిటీ ఇవి డిఆర్త్ కేస్ సినానిమ్స్ అవుతాయి డిబాచరీ డిబాచరీ అంటే మనము ఏదైనా సెన్సియల్ ప్లెజర్స్ ఉంటాయి కదా వాటిలో మునిగి తేలడాన్ని సో భోగంలో మునిగి తేలడాన్ని డిపార్చరీ అంటారు అవి ఆల్కహాల్స్ కావచ్చు లేకపోతే వేరే మన బాడీ సెక్స్ సెక్సువల్గా ఆ విధంగా సో భోగాల్లో మునిగి తేలడాన్ని ఏమంటారంటే డిబాచరీ అంటారు అనమాట సో డిబాచరీకి మనం సినానిమ్స్ చూసుకున్నట్లయితే ఎక్సెసివ్ ఇండల్స్ ఇన్ ప్లెజర్స్ తర్వాత బెకానాలియా తర్వాత డ్రంక్ అండ్ రివెల్రీ ఇవి డిబాచరీకి సినానిమ్స్ అవుతాయి సో డిబాచరీ అంటే ఏదైనా భోగాల్లో మునిగి తేలడము సో ఏదైనా ప్లెజర్స్ ఉంటాయి కదా సంతోషం అంటే మన బాడీకి సంబంధించినటువంటి ఫిజికల్ ఫీలింగ్స్ అలాంటి వాటిలో మునిగి తేలడాన్ని డిబాచరీ అంటారు డిబాచరీకి సినానిమ్స్ ఎక్సెసివ్ ఇండల్స్ ఇన్ ప్లెజర్స్ అలాగే బెకానాలియా తర్వాత డ్రంక్ అండ్ రివెల్రీ ఇవి డిబా డిబాచరీకి సినానిమ్స్ అవుతాయి తర్వాత ఎబూలి అంటే ఇంతకుముందు ఎఫర్వెసెన్స్ అన్నాం కదా సో ఇబూలి ఇబూలి అంటే కూడా సేమ్ అనమాట సో ఉత్సాహమైన స్థితిలో ఉండడం అనమాట ఎనర్జెటిక్గా ఉత్సాహంగా హ్యాపీగా ఉండడం ఎబ్బులి అంటే అవుతుంది సో ఎబ్బులి అంటికి సినానిమ్స్ చూసుకున్నట్లయితే చీర్ఫుల్ బాయంట్ హై స్పిరిటెడ్ ఎగ్జూబరెంట్ ఇవి ఎబూలి అంటికి సినానిమ్స్ అవుతాయి సో ఇబూలి అంటే ఏంటి బాగా ఎనర్జీగా ఎంతుజియాజంగా ఉత్సాహంగా సంతోషంగా ఉంటే అలా ఉండడాన్ని ఎబూలి అంటే అంటారు ఎబూలి అంటికి సినానిమ్స్ చీర్ఫుల్ బాయంట్ హై స్పిరిటెడ్ ఎగ్జూబరెంట్ ఇవి ఇబూలి అంటికి సినానిమ్స్ అవుతాయి మరి ఫేసెస్ అంటే ఏంటి ఫేసెస్ అంటే ఏదైనా ఒక సీరియస్ విషయాన్ని ఫన్నీగా తీసుకుంటే అలా తీసుకోవడాన్ని ఏమంటారంటే ఫ్యాసెస్ అంటారు అనమాట సో అది సీరియస్ మ్యాటర్ దాన్ని ఫన్నీగా ట్రీట్ చేయడాన్ని ఏమంటారంటే ఫ్యాసెస్ అంటారు సో ఫ్యాసెస్కి సినానిమ్స్ చూసుకున్నట్లయితే ఫ్లిప్ ప్యాంట్ బ్యాంటరింగ్ టంగ్ ఇన్ చీక్ ఇవి ఫ్యాసెస్కి సినానిమ్స్ అవుతాయి సో ఫ్యాసెస్ అంటే ఏంటి ఏదైనా ఒక సీరియస్ విషయం సీరియస్ మ్యాటర్ని ఫన్నీగా హ్యూమర్గా ట్రీట్ చేయడాన్ని ఏమంటారంటే ఫ్యాసెస్ అంటారు అనమాట సో ఫ్యాసెస్కి సినానిమ్స్ చూసుకున్నట్లయితే ఫ్లిప్ ఫ్లిప్ ప్యాంట్ బ్యాంటరింగ్ టంగ్ ఇన్ చీక్ ఇవి ఫ్యాసెస్కి సినానిమ్స్ అవుతాయి తర్వాత డిఫాక్టో అంటే ఏంటి డిఫాక్టో అంటే అది అది లీగల్ కావచ్చు ఇల్లీగల్ కావచ్చు కానీ అది ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంటుంది సో అది జరుగుతూ ఉంటుంది రియల్గా అది జరిగేటువంటి విషయం అయి అయి ఉంటుంది ఆ సందర్భంలో డిఫాక్టో యూజ్ చేస్తాము ఇది మీకు అర్థం కావాలంటే సపోజ్ భార్యాభర్తలు కలిసి ఉండాలంటే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా మ్యారేజ్ చేసుకొని ఉండాలి సో కానీ లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్ అనేది దానికి డిఫాక్ట్ అనమాట సో అది లీగల్గా ఇల్లీగా ఇల్లీగల్ అయినా కూడా కానీ వాళ్ళు కలిసి ఉంటారు అది నిజం అనమాట సో డిఫాక్ట్ అంటే నిజం అది పొజిషన్లో ఉన్నా లేదా ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉన్నా కానీ లీగల్గా అది అవసరం లేదనమాట 
సో డిఫెక్ట్ అంటే జరుగుతున్నది నిజానికి ఏమ నిజ నిజంగా ఉన్నటువంటిది అని అర్థం అనమాట సో అది ఇల్లీగల్ కావచ్చు ఇల్లీగల్ కావచ్చు సో మీకు అర్థమైంది అనుకున్నా సో డిఫెక్ట్ అంటే నిజానికి అని అర్థం అనమాట సో డిఫెక్ట్కి మనం సినానియం చూసుకున్నట్లయితే యాక్చువల్ రియల్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇవి డిఫెక్ట్కి సినానియమ్స్ అవుతాయి సో డిఫెక్ట్ అంటే నిజానికి అని అర్థము సో డిఫెక్ట్కి సినానియమ్స్ యాక్చువల్ రియల్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇవి డిఫెక్ట్కి సినానియమ్స్ అవుతాయి తర్వాత ఇఫ్ ఫీట్ అంటే ఏంటంటే ఏదైనా క్యాపబుల్ కానటువంటి ఇనఫెక్చువల్గా ఉన్నటువంటి అలాగే ఒక ఉమెన్ లాగా ఉన్నటువంటి అని అనే మీనింగ్ కూడా ఉంటుంది సో ఏ ఫిట్కి సినానియం చూసుకున్నట్లయితే వీకెన్డ్ ఎనర్వేటెడ్ ఎగ్జాస్టెడ్ ఇన్ ఎఫెక్చువల్ ఇవి ఎఫిట్కి సినానియమ్స్ అవుతాయి సో ఏ ఫిట్ అంటే క్యాపబుల్ కానటువంటి ఎఫెక్చువల్ కానటువంటి అలాగే ఉమెన్లా ఉన్నటువంటి అని మీనింగ్ అనమాట సో వీక్గా ఉన్నటువంటి అనే సందర్భంలో కూడా ఇది చేస్తాము సో ఎఫిట్కి సినానియం చూసుకున్నట్లయితే వీకెన్డ్ ఎనర్వేటెడ్ ఎగ్జాస్టెడ్ ఇన్ ఎఫెక్చువల్ ఇవి ఎఫిట్కి సినానియమ్స్ అవుతాయి తర్వాత గాచి అంటే ఏంటి గాచి అంటే సో అన్సఫెస్టికేటెడ్గా ఉన్నటువంటి అంటే పది మందిలో ఎలా బిహేవ్ చేయాలో తెలియనటువంటి సో కొంచెం ల్యాగింగ్గా ఉన్నటువంటి ఆక్వర్డ్గా ఉన్నటువంటి సో అలా ఉంటే అలా ఉంటే దాన్ని గాచి అంటారనమాట సో గాచికి సినానియం చూసుకున్నట్లయితే ల్యాకింగ్ గ్రేస్ సోషియలీ ఆక్వర్డ్ అన్సఫెస్టికేటెడ్ ఇవి గాచికి సినానియమ్స్ అవుతాయి సో గాచికి మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఎలా ఉండాలో తెలియనటువంటి కొంచెం ఆక్వర్డ్గా ఉన్నటువంటి సో మిగతా వాళ్ళతో ఎలా బిహేవ్ చేయాలో తెలియనటువంటి సో ఆ విధంగా ఉన్న ఉంటే దాన్ని గాచి అంటారనమాట సో గాచికి సినానియమ్స్ ఏంటి అంటే ల్యాకింగ్ గ్రేస్ సోషియలీ ఆక్వర్డ్ అన్సఫెస్టికేటెడ్ ఇవి గాచికి సినానియమ్స్ అవుతాయి తర్వాత ఈగోటిస్టికల్ ఈగోటిస్టికల్ అంటే సో నేనే గొప్ప అన్నట్టు మిగతా వాళ్ళకన్నా నేనే మేలు అన్నట్టు సో గర్వంగా కలిగి ఉండడాన్ని ఈగోటిస్టికల్ అంటారు అనమాట సో సెల్ఫ్ సెంట్రింగ్ సెల్ఫ్ సెంట్రిక్గా ఉండడాన్ని ఈగో సెన్ ఈగోటిస్టికల్ అంటారు ఈగోటిస్టికల్కి సినానియమ్స్ సెల్ఫ్ సెంటర్డ్ ఈగో సెంట్రిక్ వెయ్యిను కన్సీట్ ఇవి ఈగోటిస్టికల్కి సినానియమ్స్ అవుతాయి సో ఈగోటిస్టికల్ అంటే సెల్ఫ్ సెంటర్డ్గా ఉన్న ఉండడం అంటే నేనే గొప్ప అన్నట్టుగా బిహేవ్ చేయడం అనమాట అలా ఉంటే ఈగోటిస్టికల్ అంటారు ఈగోటిస్టికల్కి సినానియమ్స్ సెల్ఫ్ సెంటర్డ్ ఈగో సెంట్రిక్ వెయిన్ ఇవి సినానియమ్స్ అవుతాయి సో ఇవి మనకు ఈ రోజుకి ముఖ్యమైన పదాలు మళ్ళీ ఇంకో వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాము ఓకే బాయ్